संरक्षण सूत्र बंदुक होते ग्राम भर एक गुली तीन सौ मीटर पर सेकेंड बेगे घर एक बंदुक होते बीस ग्राम भर एक गुली तीन सौ मीटर पर सेकेंड बेगे बेर बंदुक पश्चात बेग निर्णय करो आगे हमारे जगह पदार्थ विज्ञान बंदुक आगे स्थिर छोटार फायर नायक फायर कर लम्बा बंदुक है पिछले दिखे एक सर जाए पिछले दिखे क्या सर जाए बंदुक जो गुली सामने दिखे जाए बंदुक आदि बेग मान फायर कर आगे जो बेग से मान कत तुम्हारा बोलो इन मान हो जिरो गुलिर आदि बेग कत हो U2 equal to zero. मान हल तीन मीटर पर सेकेंड तीन सौ मीटर पर सेकेंड गुल बंदुक मान 
बंदुक बंदुक चेन्ज कर करीम और रहीम दारीक्रमे पंचाश के जी और पैतलिसमे चार मीटर पर सेकेंड नौकाटी कत बेगे गतिशील चलो 
এইটা বোঝার জন্য আগে আমাদের নৌকা চিনতে হবে আর নৌকা কোন জায়গায় চলে সেটাও জানতে হবে নৌকা নিশ্চয়ই আমাদের এরকম ইয়ার উপর দিয়ে কি বলে রাস্তা দিয়ে চলে না পানির মধ্যে চলে আর নৌকা যদি পানির মধ্যে চলে নৌকার অবস্থানটা তোমাদের বুঝতে হবে নৌকাকে যদি তুমি একদিক থেকে একটু ধাক্কা দাও তাহলে নৌকাটা আরেক দিকে সরে যায় এরপরে তোমাকে আরো যেটা বুঝতে হবে সেটা হলো একটা নৌকার উপর দাঁড়িয়ে আসো তুমি নৌকা যখন তীরে এসে ঠেকলো তখন তুমি নৌকা থেকে নামবা নৌকা থেকে নামার সময় তুমি যখন লাভ দাও তখন পায়ের মধ্যে একটা বল প্রয়োগ করা হয় আর এই বলের কারণে নৌকাটা কি করে আমি যেই দিকে লাভ দিব নৌকাটা তার বিপরীত দিকে সরে যায় নৌকাটা কি করে তার বিপরীত দিকে সরে যায় এই বেসিক জিনিসগুলো যদি আমরা না জানি অকমস্ত করে করে কোনো লাভ নেই আমরা প্রথমে একটা নৌকা আঁকি একটা নৌকা এখানে রাখলাম আমরা এর দুই প্রান্তে দুইজন বানক একজন আর এই প্রান্তে আরেকজন দুইজন বালক দাঁড়িয়ে আছে নৌকাটা পানির মধ্যে এখন স্থির এইবার এ যদি হয় করিম এ হবে রহিম করিম আর রহিম দুইজন বালক এইবার দুইজন বালক দুই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তারপরে কি করলো এরা দুইজন একই সাথে যথাক্রমে চার মিটার পার সেকেন্ড সে লাভ দিবে এই দিকে নিশ্চয়ই এর উল্টা দিকে লাভ দিবে এই দিকে লাভ দিবে না লাভ দিলে নৌকার উপরে পড়বে লাভ দিয়ে পড়বে পানিতে তাহলে সে লাভ দিল চার মিটার পার সেকেন্ড বেগে কয় মিটার পার সেকেন্ড বেগে আর রহিম লাভ দিল এই দিকে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটু ভালো করে বুঝে শুনে বলতে হবে যদি একজন থাকতো একজন মনে করো রহিম নাই শুধু করিম লাভ দিচ্ছে করিম লাভ দিল এই দিকে এই দিকে লাভ দেওয়ার কারণে সে পায়ের মধ্যে একটা বল প্রয়োগ করলো সেই বলটা কাজ করবে এই দিকে যদি সে এই দিকে লাভ দেয় লাভ দেওয়ার সময় নৌকাটা এই দিকে সরে যাবে যদি রহিম না থাকতো এখন যেহেতু রহিম আছে তাহলে রহিম লাভ দিচ্ছে ডান দিকে নৌকাটা এবার কোন দিকে সরে যাবে রহিম পা দিয়ে ধাক্কা দিবে এই দিকে এই দিকে সরে যাবে দুইজন দুই দিক থেকে পা দিয়ে দুই দিকে ধাক্কা দিচ্ছে নৌকাটা আসলে যাবে কোন দিকে সেটা আমাদের বের করতে হবে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র দিয়ে সেটা আমরা বের করব কিভাবে বের করব দেখি একটু দেখে নেই তোমরা দেখো এখানে করিমের ভর এম ওয়ান ইকুয়াল টু পঞ্চাশ কেজি রহিমের ভর এম টু ইকুয়াল টু পঁয়তাল্লিশ কেজি এবার এখানে আছে নৌকার ভর নৌকার ভর হলো এম থ্রি ইকুয়াল টু দুইশো কেজি আগে আমাদের ভর ছিল দুইটা এখন ভর হলো তিনটা ভর কয়টা তিনটা করিমের ভর রহিমের ভর আর নৌকার ভর এই তিনটা ভর রেখে দিলাম যখন করিম এই দিকে লাভ দিবে তখন করিমের একটা বেগ আছে এই বেগের মান কত চার মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু যখন লাভ দেয়নি নৌকার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল তখন নৌকার বেগও জিরো করিম রহিম দুইজনের বেগও জিরো তাহলে লাভ দেওয়ার আগে সবার বেগে কি জিরো তাহলে আমরা কি লিখব করিমের আদিবেগ করিমের আদিবেগ ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো রহিমের আদিবেগ ইউ টু ইকুয়াল টু জিরো নৌকার আদিবেগ ইউ থ্রি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লাভ দেওয়ার পরে করিম লাভ দিচ্ছে এই দিকে তাহলে এইবার করিমের শেষ বেগ এটা হলো ভি ওয়ান 
equal to 4 meter per second rho himer shall be v2 equal to 5 meter per second prashno holo ei jaygay korim lab dicche ban dike ami dollam eta holo 4 meter per second tahole rohim lab dicche dan dike to ban dike jodi plus hoy dan dike ki hobe minus hobe dilam minus ebar holo nouka beg ma nouka shesh beg v3 equal to what अर्थात ये टाइम ला बेर कोर्बो एक बार जेटा शूत्रो हो गया शेटा वो लो आम ला जानी m1 e1 plus m2 u2 plus m3 u3 equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 आगे सिलो दो इटा एक और लिख लाम कोई टा तीन टा इस जगह मान हो गया जीरो सब गुलो u1, u2, u3 सब गुलो जीरो इस जगह m1 एर मान हो लो 50 into v1 एर मान हो लो 4 plus m2 हो लो 45 into minus 5 plus m3 एर मान हो लो 200 into v3 अब बताओ इस मान को लोगों सालों पूरे तो कैलकुलेशन करो जो तो इतने क्या मिडियम पास में लिखे दे ही इतने के भाग पास में नहीं आज वो और थोड़ा एक बार एक उत्तर मारो इकहने वालों दूसरों वाले इकहने वालों गुण को ले दूसरों को चीज़ है व्यू करो वो इकहने माइनस को चीज़ था क्या डांपा से नहीं शेल्बेक होच्छे दोनों तो आर रोही मेर शेल्बेक से दोनों तो जेतु इस जगह ही कोरी मेर शेल्बेक दोनों तो दोनों सिलो आर आमादेर रिजल्ट का आस्तो दोनों तो ताहोले कोरीम जेती के लाभ दिए सिलो शेती के दावे ना कोरी मेर बेक जेती के शेती के जावे ना शुद्ध रांग नोका टी कोरी मेर दिके जीरो प� हाँ बेटा एक्यूम को तुम्हारे टाइटल में कोई बात हमें लिखी दी ची तीन सौ केजी ऐसे का एक बहुत डिलाम बेअलिश और एक डिलाम चौलिश ऐसा थ्री ऐसा फोर बाकी ओम को तो तुम्हारा कोई बात एक ही उनको सुंदर करे बुझे सुने करे फरमा। एक और नम्र जेट टॉपिक टा पढ़ बो शेड हो चें घोषण। हमरा एक और जेट टॉपिक टा नियालो चला कर बो शेड हो लो घोषण। घोषण की तुम्हारा स्वाभाविक जाने। हाँ जो एक टा हाथ आए टा हाथ ऐसा तो यावे ये लोगों को नहीं देखे घोषण बोले। अब हम अभी ये दिख दिया था ठीक कारण होते दाका लग लो इतना क्यों क्यों बोले बोशन बोले दूसरे कारी दूसरी दिख तो क्या आस्ते से एक जगह दाका लगी गलो एक और एक दौने बोशन तुम्ही माटी रूपों दिए बा तुम्हार बासार पोल रूपों जाते सो तुम्हार पायर नीचे रोंगशन शर्ते फ्लोरल रूपों तारे तुम्हें एक बार हाथ तेवर ताना कि वावे एक प्रमाण की तुम्हार बासार फ्लोर है एक टू टेल सिटी रख बा सोलिश टेल और तुम्हार स्वाइब टेल और वो टेल रूप में दी है तुम्हें हाथ आज चश्मा करो नहीं वो कोरी दबा क्या नो कोरी दबा ये कारण होलो तो अपन गौशन रखो में जावे गौशन रख क्यों है ज एवं शेन मूत्र के हत्या मार पड़ा ताले गौशन की गौशन के शादारों जैसे भी शोचा शेन अपने शोभा जानी एवं प्रश्नों में गौशन का क्या नो होए 
আমি যখন একটা হাতের উপর দিয়ে আরেকটা হাতে এভাবে এরকম করি তখন এখানে একটা ঘর্ষণ হয় তোমরা এরকম করে দেখবা এখানে তাপ উৎপন্ন হয় ঘর্ষণের কারণে মূলত এই তাপটা উৎপন্ন হয় প্রশ্ন হলো এই ঘর্ষণটা হয় কেন আমি যখন ফোনের উপর দিয়ে হাঁটি তখন ফোনের উপরে আমার পায়ের সাথে ঘর্ষণটা কেন হয় এর কারণ হলো প্রত্যেকটা তলের উপর প্রত্যেকটা তলের উপর অসংখ্য খাস থাকে খাস মানে হচ্ছে এরকম দাগ দাগ থাকতে পারে আবার থাকতে পারে সিদ্ধ সিদ্ধ করা এগুলোকে বলা হয় খাস এই খাস গুলোর কারণে মূলত ঘর্ষণটা হয় কেন হয় কারণ একটা খাস যদি আর একটা খাসের ভিতরে ঢুকে যায় তাহলে সেই জায়গাতে আটকে যায় আর আটকে যাওয়ার কারণে মূলত এই ঘর্ষণটা হয় তোমরা বলতে পারো যে স্যার যদি জানালা গ্লাস হয় জানালা গ্লাসের উপরে যে তল সেই তলের মধ্যে কোনো ঘর্ষণ থাকার কথা না কারণ কি কারণ হচ্ছে সেই জায়গায় কোনো ধরনের খাস থাকার কথা না একদম মসৃণ থাকে না ওই জায়গায় অনেক ছোট ছোট সিদ্ধ থাকে বা ছোট ছোট উঁচু নিচু জায়গা থাকে যদি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে অনেক উঁচু নিচু দেখা যাচ্ছে এরকম যদি সবচেয়ে ভালো মসৃণ তল তুমি পেতে চাও তাহলে পাওয়া এরকম কচু পাতা যদি দেখো কচু পাতা কচু পাতার উপরের যে তলটা সেটা অনেক মসৃণ আর সেটা এমন মসৃণ বলেই কচু পাতার উপরে পানি গোল হয়ে থাকে কচু পাতার উপরে পানি আটকে না এটার তলটা অনেকটা মসৃণ তারপরেও সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মসৃণ না সেইখানেও ঘর্ষণ থাকে তাহলে ঘর্ষণের কারণটা কি ঘর্ষণের কারণ হলো যেই দুইটা তল একসাথে লেগে গেল সেই দুইটা তলের মধ্যে খাস থাকা তোমার হাতের মধ্যে যে খাস আছে সেটা তুমি এমনি খালি চোখে দেখতে পাবা বিভিন্ন ধরনের রেখা আছে যেগুলো হচ্ছে গণকের কাছে গেলে এই রেখাগুলো দেখে দেখে ভবিষ্যৎ বলে এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না কিন্তু এখানে যে খাজ আছে এটা তো দেখতে পাবা তুমি এই খাজের কারণে এখানে ঘর্ষণটা হয় আর এই খাজটা খুব ভালো বলে এখানে বেশি ঘষাঘষি করলে এখানে খুব দ্রুত তাপ উৎপন্ন হয় যেখানে যত বেশি খাস থাকবে সেখানে তাপ তত বেশি উৎপন্ন হবে তার মানে এই না অনেক উঁচু নিচু জায়গা একটা উপর দিয়ে আরেকটা বস্তু গতিশীল করা যাচ্ছে না তখন তাপ উৎপন্ন হবে এরকম না গতিশীল করতে হবে তারপরে তাপ উৎপন্ন হবে যাই হোক ঘর্ষণের সংজ্ঞাটা এবার আমরা দেখব একটি বস্তুর উপর দিয়ে আরেকটি বস্তু গতিশীল হলে বা গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করলে বস্তু দয়ের স্পর্শ তলে একটি বাধা সৃষ্টি হয় বাধা সৃষ্টি হয় এই বাধাকে ঘর্ষণ বলে এই বাধাকে কি বলে ঘর্ষণ বলে ঘর্ষণের জন্য যে বলের সৃষ্টি হয় তাকে ঘর্ষণ বল বলে ঘর্ষণ বল সব সময় গতির বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে আমি একটু বুঝাই তোমাকে এখানে দুইটা বস্তু আছে একটা বস্তু এই আর একটা বস্তু এই দুইটা বস্তু এইভাবে আছে এখন এই দুইটা বস্তু কিন্তু গতিশীল না স্থির 
যদি একটা বস্তুর উপর দিয়ে আরেকটা বস্তু এরকম গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে অথবা গতিশীল থাকে গতিশীল তখন দুটা বস্তুর মাঝে একটা জায়গা আছে যে জায়গায় দুটা বস্তু পরস্পরকে কি করে স্পর্শ করে ওটাকে বলা হয় স্পর্শতল একটি বস্তুর উপর দিয়ে আরেকটি বস্তু গতিশীল হলে বা গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করলে বস্তু দয়ের স্পর্শ তলে এই বস্তু দয়ার স্পর্শ তলে একটা বাধার সৃষ্টি হয় কিসের বাধা আমি যে এটাকে গতিশীল করার চেষ্টা করলাম বা গতিশীল করলাম সেই গতির বিপরীত দিকে একটা বাধার সৃষ্টি হয় সেই বাধাটাকে বলা হয় ঘর্ষণ এটা সব জায়গায় কার্যকর যদি এই বাধাটা না থাকতো তাহলে একটা গাড়ি যখন গতিশীল অবস্থায় থাকে সামনে যদি কোনো মানুষ জন থাকতো তাহলে মানুষের উপর দিয়ে চলে যেত এই কারণে ঘর্ষণ যদি না থাকতো তাহলে সেই গাড়িটা ব্রেক করে থামানো যেত না সেটা চলতেই থাকতো তাহলে এই জায়গায় যে বাধাটার সৃষ্টি হয় সেই বাধাটাই হলো ঘর্ষণ আমি যখন সামনের দিকে হাঁটার চেষ্টা করি তখন পায়ের নিচে একটা বাধার সৃষ্টি হয় সেটাই হচ্ছে ঘর্ষণ মনে রাখতে হবে এই ঘর্ষণটা সবসময় বস্তুটা যে দিকে গতিশীল থাকে তার বিপরীত দিকে কাজ করে বস্তু সামনের দিকে গতিশীল মানে ঘর্ষণটা কাজ করবে সবসময় বিপরীত দিকে এবার ঘর্ষণের জন্য যে বলের সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় ঘর্ষণ বল আমি লাস্ট লিখে দিয়েছি ঘর্ষণ বল সব সময় গতির বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে আশা করি তোমরা ঘর্ষণ কি সেটা বুঝতে পেরেছ বিভিন্ন ধরনের ঘর্ষণ আছে তোমাদের এখানে তিন চারটা ঘর্ষণের সংজ্ঞা দিব আমরা এক নাম্বার হলো স্থিতি ঘর্ষণ স্থিতি ঘর্ষণ বস্তুর উপর অন্য একটি বস্তু স্থির থাকলে বা গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করলে গতিশীল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বস্তু দয়ের স্পর্শ তলে যে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় তাকে স্থিতি ঘর্ষণ বলে যদি বস্তুটা গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে এই বস্তুটা এটার উপর দিয়ে গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করতেছে কিন্তু এখনো গতিশীল হইতে পারতেছে না গতিশীল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটার মধ্যে যে ঘর্ষণটা কার্যকর সেই ঘর্ষণটাকে বলা হবে স্থিতি ঘর্ষণ এই ঘর্ষণ কোন দিকে কাজ করে বস্তু যে দিকে গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে তার বিপরীত দিকে কাজ করে প্রথমে বলে দিয়েছি যত ঘর্ষণ আছে ঘর্ষণ সবসময় গতির বিপরীত দিকে কাজ করে তাহলে আশা করি তোমরা স্থিতি ঘর্ষণ বুঝতে পেরেছ একটি বস্তুর উপর দিয়ে বা উপর অন্য একটি বস্তু স্থির থাকলে বা গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করলে গতিশীল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সৃষ্টি হয় তাকে স্থিতি ঘর্ষণ বলে এইবার আমরা দেখব গতিও ঘর্ষণ গতিও ঘর্ষণ একটি বস্তুর উপর দিয়ে 
बस्तु वस्तुर ऊपर दिए अन्न एक वस्तु गतिशील हम वस्तुद स्पर्श तले जो गसण सृष्टि है गति गसन बोले दी बुझा एक वस्तुर ऊपर दिए अन्न एक वस्तु गतिशील हम आगे बार से गतिशील हार चेष्टा कर ले गतिशील हम वस्तुद स्पर्श तले जो घसण सृष्टि है गति गसन बोले अर्थात तुम्हार छोट बन फ्लोर मध्य बस तुम टेने टेने छोट बन बस तुम टेने 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 समय तुम्हार बन गतिशील हो गल तुम्हार बन पाये नीचे अंश और फल अंश अर्थात जे जगह स्पर्श कर लो से जगह जे घसण सृष्टि हलो गति घसण सब जगह प्रजोज्य एक वस्तुर ऊपर दिए एक वस्तु जो गतिशील है तेल तर मध्य जो घर्षण बल्ट सृष्टि है ताकि बला गति घर्षण एबारे जो देखो से आवर्त घर्षण आवर्त घर्षण एक वस्तुर ऊपर दिए अन्न एक वस्तु गरिए चलने वस्तु पैर स्पर्श तले जे घर्षण सृष्टि है ताके आवर्त घर्षण बोले मार्कर अथवा तुम्हारे बसा जो कलम कलम तुम्हार बर ऊपर दिए गरिए दीवा तो गरिए जो चलते थके तक वस्तु दया स्पर्श दले जो घर्षण सृष्टि है ताकि बोला आवर्त घर्षण आवर्तन कथा मानी की गुणन और ये गुणन समय जो घर्षण सृष्टि है ताकि कि बोला आवर्त घर्षण मध्य दिए एक वस्तु गतिशील हम वस्तु प्रवाह स्पर्श तले जे घर्षण सृष्टि है ताके प्रवाह घर्षण बोले घर्षण बुजते प्रवाह मान हम सक पदार्थ प्रवाहित होते सक पदार्थ के बोला प्रवाह पदार्थ प्रवाह बतास प्रवाहित हो पानी प्रवाहित है तरल पदार्थ गुलवाहित होते प्रवाह मध्य दिए वस्तु प्रवाह मध्य दिए जाते मार्कर एक घर्षण आई घर्षण टा के बला प्रवाह घर्षण पानी ऊपर तुम एक लोहार टुकड़ा फेले दिल लोहार टुकड़ा तो नीचे दिखे जाए पानी साथ लोहार टुकड़ा एक घर्षण आटे बला प्रवाह घर्षण घर्षण आई पढ़वा 
আমি আর একটু আলোচনা করি এই অধ্যায়ে সেটা হচ্ছে ঘর্ষণের সুবিধা এবং অসুবিধা ঘর্ষণের সুবিধাও আছে আবার অসুবিধাও আছে মনে রাখবা পৃথিবীতে যত জিনিস আছে প্রত্যেকটা জিনিসের সুবিধাও আছে আবার অসুবিধাও আছে একইভাবে ঘর্ষণেরও সুবিধা আছে আবার অসুবিধাও আছে কিরকম যেমন মনে করো আমরা এই যে ফোরের উপর যে হাঁটতেছি এটা আমাদের সুবিধা ঘর্ষণ যদি না থাকতো যে উদাহরণ আমি দিয়েছিলাম যদি ফোরের মধ্যে তেল দিয়ে রাখতা তাহলে আর হাঁটতে পারত না ঘর্ষণটা কমে যেত রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে গাড়ি ব্রেক করার সময় ঘর্ষণ যদি না থাকতো তাহলে মানুষের উপর দিয়ে গাড়ি চলে যেত তাহলে সেই জায়গায় ঘর্ষণের সুবিধা আরো বিভিন্ন জায়গায় ঘর্ষণের সুবিধা আছে ঘর্ষণ এই বলকে বিভিন্ন জায়গায় আমরা কাজে লাগাইতে পারি যেমন মনে করো আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করি বায়ু বাতাসকে কাজে লাগিয়ে সেই জায়গায় যদি বাতাসের ঘর্ষণটা না থাকতো তাহলে টাকাটা ঘুরাইতো না সেই জায়গায় আমরা বিদ্যুৎ পাইতাম না এবার অসুবিধা কি ঘর্ষণের বিভিন্ন রকম অসুবিধাও আছে যদি ঘর্ষণ না থাকতো তাহলে গাড়ির মধ্যে যে পাশগুলো লাগানো হয় সেগুলো ক্ষয় হইতো না একবার লাগাইলে সারা জীবন ধরে চলতে থাকতো বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি আছে যে যন্ত্রপাতি গুলো ব্যবহার করতে করতে ক্ষয় হয়ে যায় ক্ষয় হয়ে যায় কেন এই ঘর্ষণের কারণে এই জন্য বলবো একটু রিডিং করবো তোমরা বইটা সেই জায়গায় যদি কোনো জিনিস বুঝতে না পারো আমি এবার বুঝাই দেবো বলতে যাচ্ছি ঘর্ষণের সুবিধা যেরকম আছে অসুবিধাগুলো আছে আর একটা টপিক আছে তোমাদের ঘর্ষণ কিভাবে কমানো যায় আবার ঘর্ষণ কিভাবে বাড়ানো যায় ঘর্ষণের উৎপত্তি কি হবে সেইটা যদি বুঝতে পারো তাহলে ঘর্ষণ কিভাবে কমানো যায় কিভাবে বাড়ানো যায় সবই তোমরা বুঝতে পারবো উৎপত্তি হলো একটা খাজের সাথে আর একটা খাজ মেরে যাবো যদি আমি এই খাজটা মসৃণ করে দিই তাহলে ঘর্ষণটা কমে যাবে এইবার যদি আমি এই তলের উপর দিয়ে আমার হাতটাকে গতিশীল করার চেষ্টা করি আমার এই তল সম্পূর্ণ এর সাথে লেগে গেল এখানে স্পর্শ তলের ক্ষেত্রফলটা বেশি এই জন্য ঘর্ষণটা বেশি কিন্তু যদি এই মার্কার উপরে রাখি তার উপরে আমি হাতটা গতিশীল করি তাহলে এই জায়গায় ঘর্ষণটা হবে কম কেন কম হবে কারণ এই জায়গায় আমার মার্কারের সাথে আমার হাতের স্পর্শ তল যেটা সেই তলটা হচ্ছে কম তল কম থাকার কারণে ঘর্ষণটা হয় কম তল যত বড় হবে ঘর্ষণ হবে তত বেশি আর এইটার ব্যবহার হচ্ছে বেয়ারিং তোমরা বিভিন্ন গাড়িতে বেয়ারিং এর ব্যবহার জানবা তো বেয়ারিং এর ভিতরে কতগুলো ছোট ছোট বল থাকে সেই বলগুলো কি করে মনে করো এখানে একটা রিং বাইরে আর একটা রিং তো বাইরে যে রিংটা আছে এই রিং এর সাথে ভিতরে রিং কতগুলো বলের মাধ্যমে যুক্ত ছোট ছোট বল যদি এই রিংটা এটার সাথে সরাসরি যুক্ত থাকতো তাহলে স্পর্শ তলের ক্ষেত্রফল হইতো অনেক বেশি যেহেতু সরাসরি যুক্ত না বলের মাধ্যমে যুক্ত বলগুলো খুব অল্প জায়গা জুড়ে স্পর্শ করে থাকে আর এই অল্প জায়গা জুড়ে স্পর্শ করে থাকার কারণে এই জায়গায় ঘর্ষণটা হয় কম যেখানে এই ঘর্ষণটা কমানোর দরকার সেই জায়গায় এই কারণে আমরা বেয়ারিং ব্যবহার করি তারপরে তেল জাতীয় পদার্থ গিরিস বিভিন্ন ধরনের পদার্থ আছে তেল জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করলে ঘর্ষণটা কমে যায় অর্থাৎ বাধাটা পায় কম বাধাটা কম মানেই ঘর্ষণটা হবে কম একটু রিডিং করলেই বুঝবা বেসিক জিনিসটা যদি বুঝতে পারো আর যদি বুঝতে না পারো আরো কয়েকবার করে ভিডিওটা দেখবা তারপরেও যদি বুঝতে না পারো আমি যখন সামনে আসব সামনে আসলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিব মোটামুটি আমাদের এই অধ্যায়টা শেষ করলাম এরপরের লেকচারে আমরা নতুন একটা অধ্যায় শুরু করব সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ